അപ്പോൾ മലബാറിൻ്റെ സ്വന്തം ചട്ടിപ്പത്തിരിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ചട്ടിപ്പത്തിരി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും സ്നാക്ക് ആയിട്ടും ഡിന്നർ ആയിട്ടും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി വിഭവമാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയില് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചവണ്ണം മാറുന്നതിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് മീഡിയം സൈസിൽ ഉണിയൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉണിയൻ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഓണിയൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അധികം വഴന്ന് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വഴന്ന് കുഴയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഓണിയൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി ഒന്ന് പച്ചമണമൊക്കെ പോയി ഇത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലായാൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഞാൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികളാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണും കൂടി ഞാൻ ചിക്കൻ മസാല ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമണം മാറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ മസാലപ്പൊടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തിരി മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണിത് അതും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മളെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചപ്പാത്തി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കില്ലേ ആ രീതിയിൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടില്ലേ നമ്മൾ മസാല ഫില്ലിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ലെയർ വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ഇത് ബോളാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പം ഇപ്പോൾ വലിയ പാത്രം എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു പാനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ബോളാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു പൂരി പൂരിയുടെ അത്ര വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോളാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പാന് കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പമുള്ള പാനാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബോൾസിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എട്ട് ബോൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ബോൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും അഞ്ച് ബോൾസിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് നല്ലവണ്ണം നെയ്സായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സാധാരണ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ അതുപോലെ നെയ്സായിട്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം ഡിലേ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഒരു പൂരിൻ്റെ വലുപ്പത്തിലൊക്കെ പരത്തിയതിന് ശേഷം എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കുറച്ച് പൊടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് പിന്നെയും കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കുറച്ച് പൊടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൈദപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ലെയറിൽ വെക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള അഞ്ച് ലെയറാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഒന്നിച്ച് വെക്കാം ഞാനിവിടെ എട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം സ്റ്റോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാമല്ലോ നമുക്ക്
ഒരു നാല് മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ പാത്രം കുറച്ച് ചെറിയ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാത്രം വലുപ്പം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മുട്ട എടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ ഏത് പാത്രത്തിലാക്കുന്ന അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ലെയർ സംഭവം ചപ്പാത്തി എടുത്തിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് പാൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ പാലില്ലേ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ മസാല ഫില്ലിങ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ലെയറായിട്ട് ലെയറിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മസാല ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അടുത്ത പത്തിരി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പാലിൽ കുറച്ച് പാലെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കാരണം ആ പാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല വേസ്റ്റായി പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് മസാല കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പാൽ കുറച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെയും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ കുറേ പാലെടുക്കേണ്ട ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിൽ പിന്നെ അടുത്ത ലെയർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ലെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നാമത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് മൂന്നാമത്തെ വെച്ചു മൂന്നാമത്തെ ഫില്ലിങ്സ് ഇട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് അഞ്ച് ലെയറും ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പാലിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ഹാർഡായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റിൽ കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പാലിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റിലെ ലെയറായിട്ട് അഞ്ചാമത്തത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് മസാല ഫില്ലിങ്സും അഞ്ച് ചപ്പാത്തിയുടെ ലെയറാണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മുട്ട ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൈഡിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആ മുട്ട അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് ആകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മല്ലിയില ഒന്ന് ഇതറിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക ഇത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദോശക്കല്ലിൽ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കുക അതും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചട്ടിപ്പത്രിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ ഉണ്ടാക്കാനും നോമ്പ് തുറക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയ